Hello viewers, welcome to I dream, I dream, you dream, everybody dream. So what is your dream? There are many people who dreams, but they have a lot of dreams in their life. They have a lot of dreams in their life, and they have a lot of dreams in their life. So, they have a lot of dreams in their life. Instagram, Facebook, YouTube and all of them have a lot of scope in the last five years. They have a lot of passion in the profession and have a lot of passion in the profession. They have a lot of passion in the profession and Instagram and YouTube. They have a lot of passion in the profession. That's where the word came, they have a lot of influence. So, one such influencer is the power of Pavani Moparthi. And she is an Instagram influencer, IT employee, settled in Canada and Mata. So, let's check out my guest. Welcome to Japan. Hello, Pavani Garu. Hi, Andy. I dream, me dream. This is definitely not a dream. I don't want to see it. I don't want to see it. So, I don't want to continue to see it. Oh, great, great, great. Actually, me, Utsaham, you see, I'm kind of boosted up on Mata. Pavani Garu, I am on Instagram and you are my first influencer in this interview. This series is the start of me. Wow! I am going to follow you in one and a half months. So, we are going to talk about this interview. Definitely. First, you are going to talk about this interview. I am 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 going to talk about this interview. And your dog. Yeah. Where are you? Me. Meru. Ini me ID ente, awak kerja Mrs. Mrs. Awak kerja. Me ente Mrs. Awak kerja ente. Ah, ella ente first of all ID employee ni kan ni. Sikli u bedko nak kerja flight log an pitch flight log alat nanti post je iste part part pada ni ente ente following tadi. So definitely pair ekor telingi god dan jepi. Ok pair alu je suruh nengga masband ni mudga awak kerja ni milis tan mat. So atla aje ni pair Mrs. Awak kerja ni metes kunda. Ipet ke andar adu tar me pair ente ente. प्रस्तान का आवकारों कानित दान जब तक नहीं तो वाला अच्छी नहीं पेरो एंड मी सारे इस कलेक्शन में मेरे फ्लॉन्ट जैसे विधा में मी पोस्ट लगाने ये कड़ा नॉर्मल का जब तो ना नो कुछ लाव ना एवरी ना अमो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ने फोटोस पेट्टा ला एक अगर कहना इल्ला ने बाल है ना लेपते वन द फिल्टर लो बेटी चेस्ट तरु मेरे चाला तक को फिल्टर लियो चेस्ट नरु एंड मेरी ये चेस्ट तो ना चाला फ्लॉन्ट चेस्ट कुंटु मेरा अ वर्ल्ड एंजॉय चेस्ट कुंटु बैठ नरु ये इंटर कॉन्फ्रेंस इंट Actually, I was talking about Instagram in 2018-2019 time. I was talking about Instagram in 2018-2019 time. I was talking about filters and I was talking about apps. So, I didn't have any confidence in that. I was talking about public platforms. So, I was talking about the reels and the reels were viral. I was talking about the reels and the reels were viral. I was talking about the reels and the reels were viral. I was talking about the reels a couple of years back. Then after that, I used to say that I was going to be a serial and I was going to be a serial and I was going to be a serial. I was going to be viral and I was going to be a lot of fun. I was going to be a lot of confidence in my life. So, I was literally moving. I was not going to be a serial and I was going to cut Instagram regularly. So, I was going to be a lot of fun. But even if you say that, even if you share personal stories, you can share it on the road. You can share it on the road, you can share it on the road, you can share it on the road. But if you look at it, you can share it on the road, you can share it on the road, you can share it on the road. One of my girls is in the US, in Canada, in the US. So, I was literally doing what I was doing. माँ तम्मुड़ी पहली लो ने नो ची फुल रेडी है ये शॉपिंग जैसी कट कुन्ना नो आंटी लंदर अच्छी एंड अम्मा ड्रेसेस कोच का दा इपुनी चेयर पहली जरूरत हूँ दे इनका आवडा पौर बारिंच ले का ये ली ड्रेस मार्च कौन अच्छी ना इंटा सो इनका पुरे आस्ट्रोरी चेप्पी था ना सिल लिचुली एट चेसिंग दे चीरे नाक नच्छीं द नात अम्बुर पेड़ लो कट कोड़ा आन की कान जनाल ऐंतम अंदे कमेंट जैसे ना इधर निक सारी पोदो इधर निक सारी पोदो वानी आलान डे टाइम लो मेरी रील जूस है नो ऐंतम कॉन्फिडेंट का कट को ना रो नक नाक चाल नेगेटिव कमेंट्स आस्ते जा डॉक्टर दे गिर के लम मानो असल सारी पोट ले आने सारे कि नैनो माँ हस्बैंड इधर उन तानिकाल सांड मारता था ना ड्रॉप जेड आन कोच्चर और माँ हस्बैंड कुछ शॉक है रे मीन 
నువ్వు మామూలుగా చీరలు కట్టుకుంటున్నావు అనుకున్నానే తప్ప నిజంగా జనాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు అనే పాయింట్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి యాక్చువల్లీ అది నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది సో అప్పటి నుంచి నేను నెమ్మదిగా ఫిల్టర్లు మా వేయడం తగ్గించడం ఎడిటింగ్ తగ్గించడం రియల్గా ఎట్లున్నానో అట్లా సో నాకు నాకు లైక్ ఇప్పుడు ఆ చేసుకున్న చిన్న మేకప్ అనమాట లైక్ అది కూడా లిప్స్టిక్ కళ్ళకి తప్ప ఇంక రాదు ఎప్పుడు కలర్గా లేదని ఎప్పుడు స్కిన్ టోన్ ఈవెన్గా ఉండాలి బాగా కనిపించాలని బట్ నాకే అనిపించింది నేను ఏదో నేను అదే చూపిస్తాను అది ఎట్లున్నా పర్లేదు దానివల్ల జనాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళ నా కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది గ్రేట్ ఆ పాయింట్ లో ఇంక నేను ఓకే చేద్దాం ఇది అని చెప్పి అట్లా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు వై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా అని నా మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు డీల్ చేయబోయే టాపిక్ తను ఇంత ఇంకా ఇంక మీద మాట్లాడబోయే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చాలా మంది నాలుగు గోడల మధ్య ఎంత మానసిక వేదన అనుభవిస్తున్నారంటే బాడీ షేమింగ్ అండి అది ఎలాంటిదైనా బాడీ షేమింగ్ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో నేను షీ షీ ఓవర్ కమ్ దట్ అండ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చి షీఈస్ ఫ్లాంటింగ్ అల్ సెల్ఫ్ ఎంత గ్రేస్ఫుల్గా తను ఏ డ్రెస్లో అయినా ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా తను వర్క్ చేసుకుంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే సో షీఈస్ ద రైట్ పర్సన్ అనిపించింది నాకు మాట్లాడడానికి సో అందుకోసమే నేను మిమ్మల్ని పర్సనల్గా ఇన్వైట్ చేసింది కూడా యూ హ్యావ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు రైట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ అనమాట సో ఈ మీరు ఫేస్ చేశారని చెప్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా కామెంట్స్లో కూడా మనం స్టార్టింగ్ బేసిక్ నుండి బేసిక్ స్టార్టింగ్ నుండి తీసుకుందాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళే ఇంట్లో వాళ్ళే మన ఫ్రెండ్సే మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉండే చిన్నగా మొదలవుతాయి ఇలాంటివి అసలు ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది ఎవరైనా అలా అండవు ఎక్కడ మీరు ఎనఫ్ ఇంకా చాలు ఇంకా నేను నాలా నేను ఉండాలి ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంత నెగిటివిటీ నేను క్యారీ చేయలేను అనిపించింది ఎప్పుడు సో చిన్నప్పటి నుంచి అండి నేను నాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుస్తుంది మా ఫాదర్ జనరల్గా తెల్లగా ఉండే పిల్లల్ని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవటం నువ్వు భలే ఉన్నావే అంటావు మా రిలేటివ్స్లోనే నాకు ఆ తేడా తెలుస్తుంది మా తమ్ముడు చాలా తెల్లగా ఉండేవాడు అనమాట సో వాడిని ఎక్కువ ముద్దు చేయడం నన్ను మా మమ్మీ సైడ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎలా చెప్పాలంటే నీ నీకేంటి నువ్వు ఎంత చక్కగా ఉంటావో ఎంత కళగా ఉంటావో అని వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే చెప్పేవాళ్ళు మిగిలిన చుట్టూ ఎవ్వరు చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఇంక నేను ఎలా ఉన్నా అంటే వీళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారేమో నేనంటే బాగా ఇష్టం అయి ఉండి నేను ఫీల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు అట్లా నన్ను చెప్తున్నారేమో అనుకునేదాన్ని తప్ప నాకు నేను నేను అందంగా ఉంటాను నేను బాగుంటాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో స్కూల్లో కూడా అంటే ఇంకా స్కూల్లో తెలిసిందే కదా ఆ ఏజ్లో ఎయిత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్లో అప్పుడప్పుడే ఆ అబ్బాయిలు నచ్చుతూ ఉంటారు అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం సో క్లాస్లో బాగా తెల్లగా మంచిగా ఉండే అమ్మాయిలని వాళ్ళు చూస్తారు సో నాకు అనిపించింది నాకు ఒక ఒక అబ్బాయి అంటే మామూలుగా క్రషెస్ ఉండేవాళ్ళు కదా సో అప్పుడు నేను నాకు చెప్పడానికో అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఆ అబ్బాయి బాగుంటాడు కదా అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కూడా భయం ఉండేది ఎందుకు అంటే నాకు అంత సీన్ లేదులే నాకెవరు అసలు నన్ను ఎవరు చూస్తారులే అసలు నా వాల్యూ ఏంటిలే అన్నట్టే ఆల్మోస్ట్ అది ఇంకా అలానే సాగిపోయింది అనమాట ఇంకా పెళ్లి వరకు సో మాది లవ్ మ్యారేజ్ సో తను ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఎన్ని ఎన్నిసార్లు సెల్ఫ్ డౌట్ ఉండేది తెలుసా నిజంగా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే ఆ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే తను నా చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్ సెవెంత్ క్లాస్లో తెలుసు ట్యూషన్ మ్యాథ్స్ ట్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్లో మాట్లా ఎప్పుడైతే మాట్లాడుకున్నావో ఆ రాత్రి డిసైడ్ చేసేసుకున్నావు అనమాట పెళ్లి చేసేసుకుందాం అని సాయంత్రం సిక్స్కో నైన్కో కాల్ చేసా కాల్ చేశారు మాట్లాడాం తెల్లారి దాకా మాట్లాడాం ఇంకా తెల్లారి ఓకే మనం పెళ్లి చేసేసుకుందాం అనుకున్నాం ఇద్దరు సో ఇంకా అప్పుడు సెల్ఫ్ డౌట్ చాలా ఉండేది ప్లస్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ తను గుంటూరులో ఉండేవాడు నేను హైదరాబాద్లో ఉండేదాన్ని ఆ డౌట్ ఏంటో నాకే తెలుసు ఒక అమ్మాయిగా అంటే తను చెప్తున్నాడా నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు అంటే ఇష్టం అంటే నేను ఆ మూమెంట్లో మాట్లాడేంత వరకు బాగానే ఉండేది కానీ ఒకసారి ఫోన్ పెట్టేశాక నాలో ఏముందని ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే నిజమేనా టైం పాస్ చేస్తున్నాడేమో నిన్న ఎట్లా ప్రేమిస్తాడు తను చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారు సో మాకేదో డౌట్గా ఉంది అని చెప్పి దాని మీద ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా 
ఇంకా లైఫ్ అంతా అలానే అనమాట లైక్ ఒకటే థాట్ ఏంటంటే నేను బాగుండును ఏదో ఈ లైఫ్ ఇంకా బతకాలి అసలు ఒక పాయింట్లో ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్లో అనమాట ఆ మొత్తం వైట్ డ్రెస్సెస్ వేసేసుకుందామని కూడా అనుకున్నాను నేను అన్నీ వదిలేద్దాం ఏముంది ఏదో ఇట్లా ఉంటాను అని అనుకున్నాను సో అలా 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 ఇంకా చీరలు ఎప్పుడైనా కట్టుకుందాం అనిపించేది కానీ బాగా సన్నగా మీకు డౌట్ వచ్చింది అన్నారు కదా వన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు పెళ్లి చేసుకుందాం అన్న తర్వాత వన్స్ కాల్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత అది కాల్ పెట్టేసిన తర్వాత మీరు సెల్ఫ్ డౌట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అన్నారు కదా వాటికి ఆన్సర్స్ దొరికాయా పెళ్ళి అయ్యాక ఓకే రూఫ్ కిందకు వచ్చాక కానీ నాకు దొరకలేదు ఆన్సర్స్ మీరు పెళ్లి పీటల మీద కూడా డౌట్ఫుల్ గానే ఎందుకు నాతో ఎందుకు పెళ్లి అని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకు నాకు నువ్వు ఇష్టం అంతే ఇంకా ఎందుకు అంటే నేనేం చెప్తాను నాకు నువ్వు బాగా నచ్చావు నా జీవితం నీతో ఉంటే బాగుంటుంది తను చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారనమాట నేను ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు గొడవలు పెట్టుకునేదాన్ను చాలా పాజిటివ్నెస్ ఉండేది తను వేరే ఏదో అమ్మాయితో మాట్లాడితే అయ్యో మాట్లాడేశాడు ఇంకా నన్ను వదిలేసేయబోతున్నాడు అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది అని చెప్పి చాలా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండేది సో పెళ్ళి అయ్యి జీవితం మొదలెట్టాక ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యాక కానీ నాకు తెలియలేదు ఇది ప్రేమ అని అనమాట అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నా మీద ఉన్న సొసైటీ నా మీద పెట్టిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంత పనిచేస్తుంది ప్రేమ దొరికిన అది దాని మీకు స్వీకరించడానికి పట్టింది సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రేమ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాము సో ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళు పట్టింది అనుకోండి మా ఆయన నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని నాకు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సో అది యాక్సెప్ట్ చేసిన రోజున నాకు వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న కాన్ఫిడెన్స్ నిజంగా ప్రేమ దొరికినప్పుడు అది ఇచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ లైక్ డెఫినెట్లీ దానికి మించింది ఏమి లేదని నేను పెళ్లి రూపంలో వచ్చి ఉంటున్నారంటే మీరు అది నమ్మలేక నమ్మలేకపోయాను నేను అనుకునేదాన్ని వీళ్ళు నన్ను కన్నారు కాబట్టి ప్రేమిస్తున్నారు ఇంకా చుట్టూ అంటే సినిమాల్లో చూసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో చూసిన అమ్మాయిలు ఎప్పుడు అందంగానే ఉంటారు లావుగా ఉన్న అమ్మాయిలు ఎవరు చూపించరు సో ఇంకా అది అట్లా పడిపోయింది అమ్మాయిలు అంటే ఇలానే సన్నగా అందంగా ఉండాలేమో ఇంకా అదొక ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్నెస్ లాగా సో అట్లా అనిపించేది నాకు సో చదువుకున్నాను చదువు వస్తుంది బాగా టీచర్లు పడేటప్పుడు బాగా అనిపించేది క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు ఓకే అనిపించేది సో అది ఉండేది బట్ నాకు నేనుగా కాన్ఫిడెంట్గా చిన్నప్పుడు నాకు చాలా భయాలు కూడా ఉండేవన్నమాట ఒక క్లా ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే ఆ తర్వాత రోజు వెళ్ళడానికి భయం క్లాస్లో ఏమో అది ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు ఫేస్ చేయడానికి భయం ఇంటి పక్కన తెలిసిన అంకుల్ ఒక ఆయన ఉన్నారు పక్క అపార్ట్మెంటే అనమాట ఒకసారి రోడ్ మీద వెళ్తూ ఆయన్ని చూసి కూడా పలకరించకుండా వెళ్ళిపోయాను నేను అంటే ఆయన పిలిచి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు తెలుసు కదా నేను నీకంటే నాకు ఎందుకో భయం అండి తెలిసిన వాళ్ళని కూడా పలకరించడానికి అని మన యాక్సెప్ట్ చేయరేమో అని ఇట్లా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అని అమ్మకు కానీ నాన్నతో కానీ షేర్ చేసుకున్నారు లేదు అంటే వాళ్ళే ఇప్పుడు అలా పక్కింటి పిల్ల చాలా అందంగా ఉందనుకోండి కళ్ళు పెద్దగా ఉన్నాయి ఎంత బాగుందో కదా అని అన్నప్పుడు నాకు నేను ఓకే ఇంక ఇది నా లైఫ్ అనుకునేదాన్ని అంటే వాళ్ళకి చెప్పడంలో పాయింట్ లేదనిపించింది నాకు సో ఇంకా అది ఎప్పుడు ఎవరితో ఏం షేర్ చేసుకోలేదు ఏజ్ నుండి ఇలాగా అంటే మీరు ఇందాక ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పారు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుస్తూ ఉంది ఇంకా కొంచెం ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్లకి వచ్చేసరికి ఇంకా బాగా ఇంకా లైఫ్ దాని మీద ఫోకస్ అయినప్పుడు ఇంకా బాగా తెలిసింది అనమాట సో అసలు అంత ఎందుకంటే నాకు పెళ్లి సెట్ అయినప్పుడు రిలేటివ్స్కి ఫోన్ చేస్తే అలా ఎలా కుదిరింది పెళ్ళి అన్నారు అంతే నేను పెళ్ళినప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉండేదాన్ని సో అసలు నీకు పెళ్ళే సెట్ కాదు అన్నట్టు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అమ్మాయి లావుగా ఉంటే పెళ్ళి కాదు ఇంటికి పెళ్లి సంబంధాలకు వచ్చి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది చెప్పారు ఒక అబ్బాయి వచ్చి 
పెళ్లి సంబంధం చూసి తను ఐటీ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ శాలరీ నీ తొడలు చాలా లావుగా ఉన్నాయి అని వెళ్ళిపోయాడు అంట పెళ్లి సంబంధాల్లో సో ఈ ఇలానే చుట్టూ ఎంతమంది ఇలాంటి స్టోరీస్ చెప్పారు సో నేను అలాంటి స్టోరీసే చూశాను సో సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే బాగా ఉంది అసలు ఇంక నేను వేస్ట్ ఓన్లీ చదువుకోవడానికి సంపాదించడానికి ఉద్యోగం తప్ప మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఇట్లా రెడీ అవ్వాలి అని అసలు ఆలోచన కూడా ఉండేది కాదు సో ఎప్పుడైతే నేను పెళ్లిలో ఫస్ట్ టైం చీర కట్టుకొని ఇంకా అప్పుడంటే పెళ్లికి కంపల్సరీ నచ్చిన నచ్చకపోయినా మేకప్ వేస్తారు నగలేస్తారు కదా వచ్చిన అందరూ చాలా బాగున్నావు చాలా బాగున్నావు అంటే నమ్మలేదు యాక్చువల్లీ నమ్మలేదు పెళ్లి ఫోటోలు వచ్చి చూస్తే నేను ఆ ఫోటోని చూసుకొని నేను నిజంగా అందంగా ఉన్నాను ఫస్ట్ టైం అనుకున్నాను ఇప్పటికీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయడానికి ఫోటోలు తీసిస్తే బా ఎంత అందంగా ఉన్నాను అని నైస్ సో ఇట్లా పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది నన్ను తిను ప్రపోజ్ చేశారు పెళ్ళికి అని ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు అమ్మ నన్ను ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు దేర్ ఓకే నమ్మలేదు నిన్న ఎందుకు ఎలా ప్రేమిస్తాడు ఏదో ఉంది నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నాడా అని ఎవరన్నారన్నమాట అంటే పర్టికులర్ కాదు ఇంట్లో జరిగిన డిస్కషన్ సారాంశం అది సో నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నాడా లేదా లేకపోతే అబ్బాయిలు ఊరికే టైం పాస్ చేసి చేసేస్తాడేమో అబ్బాయి అంత బాగా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు దీన్ని ఏం చూసి ప్రేమిస్తాడు అసలు ఏముందని దీని దగ్గర ప్రేమించడానికి సో ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇంకా అందమే లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజ ప్రేమ అనేది వాళ్ళ మేబీ వాళ్ళ ఆలోచనలో ఆ ఏజ్ కి ప్రేమ అనేది తెలియదేమో అట్రాక్షన్ ఏమో ఎవరు దొరికి దొరికింది ఏమో అని చెప్పి అన్నట్టు కూడా వాళ్ళు అనుకొని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఈ సెల్ఫ్ డౌట్స్ తో ఉన్నారు ఈవెన్ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని ఫ్యూ ఇయర్స్ సెల్ఫ్ డౌట్స్ తోనే ఉన్నారు అన్నప్పుడు మీ స్టోరీ పక్కన పెడితే మీ హస్బెండ్ ఎవరైతే మీ హస్బెండ్ ఉన్నారు కదా ఆయన మిమ్మల్ని ప్యూర్ గా లవ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని ఇయర్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అన్న స్టేజ్ లో ఉన్నారు కదా ఆయన ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు అంటే మీది మీరు మీకు నమ్మి ఈ స్టేజ్ వచ్చేవరకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేవారు అసలు నేను నిజంగా చేతులు దండం పెట్టాలేవో ఆయనకు ఉన్నంత పేషెన్స్ ప్రతిసారి నేను సెల్ఫ్ డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన ఒక్కొక్క పాయింట్ లో చిరాకు వచ్చేదేమో బట్ రెగ్యులర్ గా కాన్స్టెంట్ గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆరెన్ సినిమాలో చెప్పినట్టు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రేమించండి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రేమించండి అనే కాన్సెప్ట్ లోనే తను నిజంగా లైక్ ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అనమాట ప్రతి పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు నిన్ననే ఏదో అడుగుతున్నాను మా అత్తయ్యని మా ఆయనలో ఉన్న తేడా ఉందా అసలు మేము ఎప్పుడు గొడవ పడము పుట్టింట్లో వదిలేస్తున్నారు అది చెప్పరు ఇది చెప్పరు బానే ఉన్నట్ట మామూలు అబ్బాయి లాగా లేరు ఏమన్నా చూపించాలా డాక్టర్ అడుగు సో బాగా పే చాలా పేషెంట్ లైక్ మరి ఏమో ఆయన అలా ఉన్నారు సో Yeah. Uh, and uh, coming to your profession, IT profession, you have to do a lot of studies, right? Studies are not good, but they are not good. They are not good, but they are not good. In the class, I don't know if I am the first to say the answer. I don't know if I am the teacher. 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 In my class, I am the teacher. స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అనమాట టెన్త్ లో సో తను వేరే సెక్షన్ లో ఉండేవాడు అనమాట సో కొన్ని కొన్ని క్లాసెస్ ఇట్లా క్లబ్ చేసేవాళ్ళు లైక్ సరిపోనప్పుడు ఆ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ సో టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా రాజశేఖర్ కంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు ఎగ్జామ్ అది ఎగ్జామ్ రాకపోయినా పర్లేదు ఆయన పెద్ద డాక్టర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు అందరు దేవుడు అంటారు సో క్లాస్మేట్స్ వేరే వాళ్ళు డాక్టర్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఆయనతో చెప్పించుకుంటారు అనమాట సో ఇస్ అ వెరీ బిగ్ డాక్టర్ ఇప్పటికీ నేను చెప్తాం ఆయనకి ఏయ్ రాజశేఖరే ఆన్సర్ చెప్పలే ఆ రోజు ఫిజిక్స్ లో నేను చెప్పు ఇప్పటికీ ఆ బెంచ్ మార్క్ రాజశేఖరే ఆ రాజశేఖర్ మరి సేట్ ర్యాంక్ వచ్చి ఎందుకంటే ఆయన జీవితంలో ఒక అడిగేస్తే అందరూ ఆయన పది అడుగులు వేస్తున్నాడు అందరూ ఎంబీబీఎస్ సీట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా గానీ వేరే ఏదో కాలేజీలో వేస్తే వద్దు నాకు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజే కావాలనుకొని సో ప్రతి దాంట్లో వచ్చే సీట్ ఆయనకి ప్రతి ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది సో బెంచ్ మార్క్ రాజశేఖర్ 
తర్వాత పెళ్లి తర్వాత ఎప్పుడు యూఎస్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఫస్ట్ మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ అక్కడ వచ్చిందా లేకపోతే మీ హస్బెండ్ కా ఎలా అంటే తను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయాక మాస్టర్స్ కి యుఎస్ వెళ్ళిపోయారు యుఎస్ వెళ్ళిపోయిన ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ లో మా కథ మొదలైంది సో తను అట్లనే మాది లాంగ్ డిస్టెన్స్ నడుస్తూనే ఉంది తను ఒకసారి పెళ్లి కోసం అని చెప్పి ఒక బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇండియాలో ఉండి మళ్ళీ తిరిగి యుఎస్ వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో అప్పుడే నేను లెక్చరర్ గా పని చేస్తుండే దాన్ని ఎంటెక్ చేసి అదే కాలేజ్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా జాయిన్ అయ్యి చేస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఈ లోపు యుఎస్ వెళ్ళిపోయాను ఇంకా అట్లా యుఎస్ షిఫ్ట్ అయ్యా తన వల్ల షిఫ్ట్ అయ్యాం యాక్చువల్లీ ఇంకా అక్కడ వెళ్ళాక ఎటు నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివాను కాబట్టి వెంటనే అక్కడ జాబ్ చూసుకొని అట్లా స్టార్ట్ అయింది గ్రేట్ ఇందాక మీరు చెప్పారు ఇది ఏదైతే ఉందో ఇంట్లో నుంచే మొదలైంది యాక్చువల్లీ అని అంటే ఎవరు ఇనిషియేట్ చేశారు ఎవరు ఎలా అసలు మిమ్మల్ని కాన్షియస్ గా ఫీల్ అయ్యేలా చేశారు ఇట్లా అని ఒక్కళ్ళు అని అయితే పిన్ పాయింటెడ్ గా చెప్పలేను చుట్టూ అందరూ అంతెందుకు ఇప్పుడు టీవీలో సినిమా చూస్తున్నాం అనుకోండి ఏదైనా మంచి డాన్సర్ వచ్చి డాన్స్ వేస్తుంది అనుకోండి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ అబ్బా ఎంత బాగుంది అనేవాళ్ళు సో అదే మనం కామెడీ సీన్ వస్తే ఎవరైనా ఒక లావుగా ఉండేవాడు ఆవిడ మీద జోక్ వేసినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ నవ్వడం సో ఒకళ్ళనే కదా ఈవెన్ నేను నవ్వేదాన్ని ఆ లావుగా ఉండే వాళ్ళ మీద వేసిన జోక్ సో ఇంకా అట్లా ఇన్హిబిట్ అయిపోయింది నాకు ఓకే సన్నగా ఉంటేనే ఇట్లా ఉన్నట్టు లావుగా ఉంటే ఇలా ఉన్నట్టు అని సో ఒకళ్ళ అని చెప్పలేను అందరూ అందరూ కలిసి అయింది ఇది సో ఏంటి యాక్చువల్లీ ఏదైనా హార్మోనల్ ప్రాబ్లమా అంటే ఇట్లా సో టెన్త్ అప్పుడు పీసీఓడి వచ్చిందండి సో పీసీఓడి అని తెలిసేసరికి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అయింది అప్పటికే ఇంకా రెగ్యులర్గా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతూ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతూ ఉన్నాను ఇంకా చదువుకోవాలి ప్లస్ మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను చూసేది ఏంటంటే ఆ ఇంటర్మీడియట్ టైంలో రెండు సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టమ్మా ఇక ఈ సీట్ వచ్చేస్తే అయిపోతుంది హెల్త్దే ఉంది అప్పటి వరకు టెన్త్లో టెన్త్ వరకు మంచి స్కూల్లో గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఆల్ ఆఫ్ అసడ్ అని ఇంటర్మీడియట్లో కూర్చొనే ఉండి కూర్చొనే ఉండి అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇంకా అట్లా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయ్యాను డాక్టర్ ప్రతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలమ్మా డైట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అని అప్పుడే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అందరు పానీపూరి తిందాం పదా చాక్లెట్లు తిందాం పదా అని సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి ఆ డైట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనే ఆ సెన్స్ కూడా లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ చేస్తే అదే కదా ఇంకా అట్లా అట్లా గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతూ వెళ్ళాను అనమాట సో మెయిన్ హార్మోనల్ వల్లే వచ్చింది సో ఈవెన్ హార్మోనల్ అంటే తెలుసు కదా ఫేషియల్ హెయిర్ పెరగడం సో అబ్ నార్మల్గా ఫ్యాట్ అక్యూములేట్ అవ్వడం అది కూడా బాగా ఇన్సెక్యూరిటీ గురి చేసేది అనమాట సో ఇది పెరిగే అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకా అసలు బయటకు వెళ్ళడమే మానేసారా యా ఇంకా కాలేజ్కి వెళ్ళడం ఇంటికి రావడం అంతెందుకు ఫా ఫేర్వెల్ జరిగింది ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే నేను బాగోను నాకు సెట్ అయ్యే డ్రెస్సులు కూడా లేవు అని చెప్పి అసలు నేను ఫేర్వెల్ చాలా ఫంక్షన్స్ ఇట్లా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ కూడా చాలా వెళ్ళేదాన్ని కాదు నేను బాగుండు నేను సరిగ్గా ఉండాను నేను నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఏం కాదు చక్కగా ఉంటావు వేసుకో డ్రెస్సులు అది ఇది అని ఒక లవ్ వచ్చి ఒక పర్సన్ ని ఎంత చేంజ్ చేసిందానికి యువర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినెట్లీ అసలు నేను అదే ఇప్పటికీ నేను నమ్మలేను అనమాట డెఫినెట్లీ లవ్ హీల్డ్ అదే ఆ పాట ఉంటుంది కదా అదే గుండెలు ఎంత గాయమైనా నీ ప్రేమైనా చేసింది అని సో లవ్ హీల్డ్ మీ ఎవరైనా మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా చాలా మంది నాకు మెసేజ్ చేశారు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అవన్నీ చూసి అని వన్స్ మీరు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎవరికైనా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారా సో ఇట్లా ఉండొద్దు చిన్నప్పటి నుంచే తెలియకుండానే మన వాళ్ళే ఇలాంటివి మన ఇంప్లాంట్ చేసేస్తుంటారు కైండ్ ఈ థాట్స్ అది గ్రో అయ్యి గ్రో అయ్యి గ్రో అయ్యి అసలు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి కూడా వచ్చేస్తుంది కదా మీరు అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అసలు ఎలాంటి దాంట్లో నుంచి వచ్చాను నేను బయటకి అని మీరు ఎవరికైనా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా మందికి నా మెయిన్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళే నై అది నా కేవలం నన్ను చూసి ఓకే నేను చిన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రొఫైల్ నాకు ఉండుంటే నా లైఫ్ డిఫరెంట్గా ఉండేదేమో 
సో ఇదే నాలాంటి పేజ్ ఉండంటే ఎంతమంది చెప్పినప్పుడు అసలు అస్సలు ఎక్కడ తగ్గకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ ఇచ్చేసే నువ్వు ఏమీ పర్లేదు నీ వర్త్ నీకు తెలుసు వేరే వాళ్ళకి చెప్ప అంతెందుకు నిన్న మొన్న షాపింగ్కి వెళ్తే ఒక ఆవిడ వచ్చి మీరు లావుగా ఉన్నారు కదండి మాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ బాగా సన్నబడ్డారు ట్రై చేస్తారా అని లైక్ నేను చాలా గోత్రు అవుతుండొచ్చు నాకు ఏదో పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు నేను అప్పుడే బాధపడుతూ ఉండొచ్చు సో ఒకళ్ళ వచ్చి మన మొహం మీద చెప్పినప్పుడు నేను నా ధైర్య ఇప్పటి వరకు ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చెప్పాలి ఇలా చెప్పాలి అని అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఆవిడికి గట్టిగా ఇచ్చాను అనమాట నేను మీకు ఎందుకండి మీకు నా నా పర్సనల్ గురించి మీకు తెలుసా మీకేం వస్తుంది ఇలా చేస్తే అని గట్టిగా మాట్లాడితే ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో చాలా మంది నాకు మెసేజ్ చేస్తుంటారు అక్క నా పెళ్లి సంబంధం ఇలా అయింది ఇలా చేస్తున్నారు నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నా కానీ కేవలం అందం గురించైనా వాళ్ళు చూసేది అని ఎంతో మంది మేము అసలు చీరలు ఆ పా కట్టగట్టి పెట్టేసామండి లోపల అన్ని బయటికి తీస్తున్నాం మీ వల్ల మిమ్మల్ని చూసి అన్నప్పుడు యా ఓకే చేస్తున్న పని బాగానే ఉంది అంటే ప్రో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ తల స్నానం చేసుకొని రెడీ అయ్యి అంటే ఒక పార్టీకి వెళ్ళినట్టే మనం నేను పొద్దు నుంచి జాబ్ చేసి వంట చేసి అన్ని పనులు చేసి బట్ స్టిల్ నేను ఇది ఒక పోస్ట్ పెడుతున్నాను అంటే డెఫినెట్లీ లైక్ నేను ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాదు నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళందరూ నా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పెట్టడానికి రైట్ అండ్ మామూలుగానే ఓకే ఇవి ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా ఓవర్ వెయిట్ వల్ల మన మోకాళ్ళు త్వరగా అరిగిపోతాయి అని అంటుంటారు అండ్ మడ వాళ్ళ దగ్గర ఆ జాయింట్స్ కూడా ఓవర్ వెయిట్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఫ్యూచర్లో అంటుంటారు కదా సో దానివల్ల ఏమైనా మీరు ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలి అని ఎక్కడ ఎక్కడైనా అనిపించిందా నేను రీసెంట్గా ట్వంటీ కేజెస్ తగ్గాను లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ నుంచి నేను చాలా ఆఫీస్ పరంగా కానీ కొంచెం వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యి యుఎస్ నుంచి కెనడా మూవ్ అయ్యాం అనమాట ఆ మూవ్ తట్టుకోవడానికైనా మా హస్బెండ్కి ట్రావెల్ ఎక్కువైంది యుఎస్ కెనడా ట్రావెల్ చేయడం సో ఇలాంటి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ప్లస్ కెనడా చాలా కోల్డ్ కంట్రీ కాబట్టి చల్లో బయటికి వెళ్ళలేకపోవడం దానివల్ల నేను చాలా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయ్యాను సో డెఫినెట్లీ హెల్త్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దానికోసం నేను ప్లస్ నేను నా స్టోరీస్లో కూడా నేను తినే ఫుడ్ కానీ అందరినీ నేను ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే ఆ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ అని ఇదని ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీకు ఇది చేస్తే మీరు సన్నబడతారు అని మీకు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారు అంటే అసలు ఎన్ని చెప్పారో కొత్తిమీర రసం తాగితే సన్నబడిపోతారు అని చెప్పి ఆ క్యాబేజ్ సూప్ తాగితే ఇంకేం తినొద్దు యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఎవరు చెప్పలేదు సో నేను నేను చీరల కంటే నేను ఐ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ నైంటీ పర్సెంట్ డైట్ మీరు తినే ఫుడ్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు కొంచెం వాకింగ్ చేసుకున్నా కానీ యాక్టివ్గా ఉంటే చాలు బట్ ఫుడ్ చూసుకోండి మెయిన్ ఎందుకంటే నేను నా చేజేతులారనే నేను చేసుకున్నాను నా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా స్ట్రెస్ ఈటింగ్ ఉండేది నాకు ఏదన్నా బాధగా అనిపించిన ఐస్ క్రీములు టక 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 తినేయడం చాక్లెట్లు తినేయడం అలాంటప్పుడు నేను ఆ హ్యాబిట్ని బ్రేక్ చేసింది ఎలా అంటే ఎక్సర్సైజ్ వల్ల సో ఎక్సర్సైజ్ నేను కొంచెం నాకు కష్టమైన నష్టమైన జిమ్కి వెళ్ళి ఒక అరగంట చేసేసి వస్తే హాయిగా అనిపించేది తినాలనిపించేది కాదు సో నేను అందరికీ అదే చెప్తాను ఎవరిని ఏది నమ్మద్దు ప్లస్ మీరు చేసే డైట్ కూడా సస్టైనబుల్గా ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఇది అన్ని రైస్ మానేస్తాము మేము అవి మానేస్తాం ఆయిల్ మానేస్తాం అంటే తగ్గుతారు టూ త్రీ నే ఎన్ని చేశానో నాకు తెలుసు నేను నీళ్లు బతి తీ తాగి కూడా బతికిన రోజులు ఉన్నాయి ఒక నెల మొత్తం నీళ్లే తాగే నేను తినలేదు సెవెన్ కేజెస్ తగ్గాను అప్పుడు కానీ నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ పెరిగిపోయాను సో నాకు అర్థం ఎన్ని చేశాను నాచురోపతి అని అలోపతి అని ఆ మెడిసిన్ అని ఈ పౌడర్లని ఆ షేగ్లని చేసిన ప్రతిసారి తగ్గేదాన్ని కానీ మళ్ళీ మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైన ఫుడ్ కదా అది అవి పోవు అవి మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది అది తిన్నామని ఇంకొంచెం తింటాం ఇంకొంచెం తిన్నామని ఇంకొంచెం తింటాం మొత్తానికి పోయిందని అన్నీ తింటాం సో ఆ సైకిల్లో తిరుగుతూ ఉండేదాన్ని యాక్చువల్లీ మెయిన్ రీజన్ మీరు చెప్తుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ మనం డిస్కరేజ్ చేసి మన పర్సనాలిటీ గురించి బాడీ షేమింగ్ చేసి మన కలర్ గురించి బాడీ షేమింగ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉంటే ఎవరు ఎవరు ఎవరికి నష్టం 
ఎలాగో నేను నేను అడక్క ముందే వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి నా మీద కామెంట్ చేస్తున్నారు నాకు అట్లీస్ట్ నాకు నచ్చిన ఫుడ్ తిని నేను నాకు పర్సనల్ గా నేను మనశాంతిగా ఉన్నాను అనేది బాగా కరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది సో అదే మీరు యాక్చువల్లీ మీ ప్రాసెస్ అంతా జరిగింది అదే అదే జరిగింది అదే సో ఇంకా లైఫ్ లో ఏం లేదు అనేసి ఇది తిందాం ప్లస్ ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే హెల్త్ కూడా అంత తెలియదు కదా మనకి హెల్త్ పాడవుతుంది అని కూడా మనకు అర్థం కాదు సో ఇంకా నెమ్మదిగా ఇలా కాదు అసలు ఏదో ఉంది మొత్తానికి అనుకున్నప్పుడు ఓకే నేను రైస్ తింటాను లైఫ్ లాంగ్ తినాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఏది తినాలి అనే దానికంటే ఎంత తినాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అని అర్థమైన రోజున లిటరలీ నేను మళ్ళీ పుట్టానేమో అనిపించింది అనమాట సో అన్ని తింటూ ఎంత తినాలో అంతవరకు తింటూ ఒకవేళ ఏదైనా క్రేవింగ్ వస్తే తినేసాను అందులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆ తర్వాత రోజు తను మర్చిపోవాలి అంతే కంటిన్యూ చేయకూడదు కంటిన్యూ చేయకూడదు అయ్యో తినేసాము మొత్తానికే పోయింది అని చెప్పి మళ్ళీ తినకుండా మెయిన్ ఫుడ్డే అండి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఫుడ్ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే డైట్ మనం అన్ని మన చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఏం పెట్టారు సున్నట్లు పెట్టారని కొన్ని తినండి రోజు ఒకటి ఏం పర్వాలేదు బట్ వేరే ఏవేవి ఎంత తింటున్నారు అనేది కూడా చూసుకొని చేసినప్పుడు నాకు వర్కౌట్ గ్రేట్ అది అందరికీ చెప్తాను నేను ఏంటి లైఫ్ లో గోల్స్ అంటే ఏంటి నాకా ఈ రోజు ఇంపార్టెంట్ అంతే నాకు అంతే అసలు రేపేమవుతుందో ఎల్లుండే అవుతుందనే అసలు ఎప్పుడు ఆలోచించను మా ఆయన కొంచెం బాధపడుతూ భయపడుతూ ఉంటారు అనమాట అసలు ఇది ఎలా తల్లి అంటాడు సో అంటే ఆలోచించడం వల్ల మనం దేని ఏం మార్చలేము టెన్షన్ పడ్డం వల్ల అసలే మార్చలేము ఇది మా మమ్మీని చూసి నేర్చుకున్నాను అనమాట తను ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంది ఏమవుతుందో అని టెన్షన్ పడుతుంది లైఫ్ ఇలానే అవ్వాలని సెట్ చేసుకుంటుంది మధ్యలో కొంచెం ఏదన్నా సెట్ బ్యాక్ వచ్చినా కానీ దానికి అర్థం కాదు సో డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించడం మా అన్నీ అదే చెప్తారు సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది యూనో మన చేతుల్లో లేనప్పుడు ఇవేం లేవు ప్రశాంతంగా ఉంటే చాలు ఈ రోజు ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు మీ మదర్ దగ్గర నుంచి అన్నారు కాబట్టి మీ మదర్ ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే మీలో వచ్చిన మార్పు కానీ లేకపోతే హౌ యూ ఫీలింగ్ నవ్ నేను అనుకోండి ఆవిడ భయపడిన మీరు ఆవిడని బ్లేమ్ చేశారా ఆ టైంలో నువ్వు నాకు ఏమైనా సపోర్ట్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది నేను అలా ఫీల్ అవుతున్నాను నువ్వు నేను ఆర్టికులేట్ చేయలేనేమో ఆ ఏజ్ లో నువ్వు నాకు చెప్పు ఉండాల్సిందేమో అమ్మ నేను మీరు అన్నారా అనలేదు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఆవిడ కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోంచి వచ్చింది కదా అనిపించింది సో తను చిన్నప్పుడు తన చుట్టూ పరిస్థితులు ఏ ఉన్నాయో దానివల్ల ఆవిడ ఇలా అయ్యారేమో అని తప్ప తల్లి ప్రేమ ఏదే ఎప్పుడు మనం ఏం చేయలేము పరిస్థితులు బట్టి మారుండొచ్చులే అనుకొని ఇంకా అంటే తను ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎవరి గురించి ఆయన కామెంట్ చేస్తుంటే తిడతాను అనమాట మనం అట్లా అనడం తప్పు మనకు తెలియదు కదా వాళ్ళు ఏమి చేస్తారో అని నేను తను అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు అట్లా గుర్తు చేస్తూ ఉంటాను రియల్ లైఫ్లో కానీ అది ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఏదైనా అంటే బాగా హట్ అయిన కామెంట్ ఏదైనా ఉందా ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయేది మర్చిపోయానండి అంటే అప్పటికప్పుడు వస్తాయి బూతులు కూడా తిడతారు రిటర్న్ నేను బూతులు రాస్తాను సో వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా ఇస్తారో నేను అంతే గట్టిగా ఇస్తాను మర్చిపోతాను చాలామంది నా కామెంట్స్ చదివి మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటారు సో రాండంగా వచ్చేసి సంబంధం లేని సంబంధం లేని వాళ్ళు బూతులు రాస్తారు నేను బూతులు తిట్టేస్తాను ఇంకా ఇప్పటి వరకు అయితే అసలు హర్ట్ అవ్వలేదు ఎవడో మనకి తెలీదు ఏదో అంటారు దానికి మనం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు మీ ఇంట్లో ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నారు మా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పారా ఇంట్లో హస్బెండ్ కానీ మీ మదర్ వాళ్ళకి తెలుసా తెలుసు చెప్పాను మా మమ్మీ వాళ్ళు అయితే ఇది ఏదో చెప్తుందిలే అనుకున్నారు నేను మీ మిమ్మల్ని చూపించి ఈ వీడియో చూపిస్తే కానీ వాళ్ళు నమ్మరు మా హస్బెండ్ మా అత్తయ్య అయితే మాత్రం ఆవిడ అసలు బ్లౌజ్ రాలేదు నిన్న రాత్రి రేపటికి అంటే ఆవిడ టెన్షన్ టెన్షన్ కాదు తయారో బొమ్మ మా మామయ్యకి బాగాలేదు అని మామగారికి బాగాలేదు అందుకనే ఇండియా వచ్చాను అనమాట సో తన్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్కి వెళ్తూ కూడా టైంకి వెళ్ళు వాళ్ళని వెయిట్ చేయి పీకు వాళ్ళు మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోమంటారు అని వాళ్ళు కూడా బాగా మాట్లాడు ఇంకా అత్తయ్య అయితే సైలెంట్గా వచ్చి నీ జాతకంలోనే ఉంది నువ్వు ఫేమస్ అవుతావు అని చెప్పి 
వాళ్ళు బాగా ఎక్సైటెడ్ అనమాట ఇంకా మా మామయ్య గారేమో సినిమాలో సీన్ కట్ చేసినట్టు నువ్వు సరిగ్గా చేయకపోతే కట్ చేసేస్తారేమో అని ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చెప్పు ఫుల్ ఫనీ ఆయనకి మూవీస్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సమ్మోహనం యాక్చువల్లీ ఒక సీన్ ఉంది అనమాట సేమ్ సేమ్ క్యారెక్టర్ సమ్మోహనం నరేష్ గారి క్యారెక్టర్ ఈయన క్యారెక్టర్ కూడా అయితే మా మామయ్య గారితో ఒకసారి మన సినిమా తీద్దాం అండి అంటే తీద్దాం అంటే మరి కథ అనుకున్నారా అంటే కథ లేదు ఏం లేదు ఆరు పాటలు ఆరు డాన్సర్లు సినిమా హిట్ వంద కోట్లు వచ్చేస్తుంది వంద కోట్లు వచ్చేస్తుంది కథలు ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి అని చెప్పి అనమాట సో మా హస్బెండ్ సైడ్ వాళ్ళు మూవీ లవింగ్ ఫ్యామిలీ అనమాట హైదరాబాద్ లో ఉండేటప్పుడు మేము గచ్చిబాలిలో ఉంటే లియోనియాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడా టికెట్లు దొరకట్లేదు అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి మరీ చూసేవాళ్ళం అనమాట సో ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఇది హిట్ ఆఫ్ లాప ఏ సెంటర్ లో ఎంత ఆడుతుంది మూవీస్ బాగా చూస్తారు బాగా ఇష్టం మా నాన్న వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు మా మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళు నాటకాలు వేశారు రంగస్థలం సో నేను కాలేజ్లో స్క్రిప్ట్స్ రాయడం డ్రామాలు డైరెక్ట్ చేయడం సో చెప్పడం అది కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో స్టేజ్ మీద నుంచొని డైలాగ్ చెప్పినా కానీ నడిచినా కానీ నేను చేసినా కానీ నా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అది అంది అది కూడా నాకు ప్లస్ పాయింట్ మామూలుగా యుఎస్లో లేదా అక్కడ కానీ తెలుగు అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారా మొన్ననే రీసెంట్గా మూవ్ అయ్యాం కదా కెనడాలో వాళ్ళు ఉగాది చేశారు ఉగాది ఫెస్టివల్ అప్పటికి నా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు నేను ఇట్లా టికెట్ పర్చేస్ చేశాక నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాను అనమాట ఇట్లా నేను షో చేస్తా ఏదన్నా చేస్తాను నేను అని అడిగితే అయ్యో మీరు మాకు ఎందుకు తెలియదండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మిమ్మల్ని చూస్తే ఉంటాం కాకపోతే స్లాట్స్ ఫిల్ అయిపోయాయి అని చెప్పారు సరే ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఏదన్నా చేస్తారా పాట పాడతారా అన్నప్పుడు నేను రావణ అసలు డైలాగ్ చెప్తారండి అన్నారు అనమాట సో వాళ్ళు చెప్పండి ఇంకా మొత్తం అందరు చప్పట్లు కొట్టేసి నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మీరు వేయాల్సిందే అని చెప్పి మాకు చెప్తారు ఇప్పుడు చెప్తా సో రావణాసురుడు తపస్సు చేసి శివుడి దగ్గర నుంచి వరం పొందుతాడు కదా సో ఏం కావాలి నీకు అని అడిగినప్పుడు రావణాసురుడు ధన్యుణ్ణి స్వామి అసురుల పెంపు సహించలేని యక్ష కిన్నెర కింపురుష గరుడ గంధర్వ సిద్ధ సాధ్య విద్యాధరాది సర్వ దేవ సమూహాన్ని నా పాదాక్రాంతము చే చేసేలా వరం ఇవ్వండి స్వామి స్వామి అని సో ఈ డైలాగ్ ఒకటే చెప్పాను ఇంకా వాళ్ళు మొత్తం చప్పట్లు కొట్టేసి అసలు మీరు రావాలండి చెయ్యాలండి సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా మేల్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం విలన్ క్యారెక్టర్స్ చూడడం వాళ్ళే యాక్షన్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్తున్నాను అంటే నేను కథ కోసం వెళ్తాను ఇమ్మ ఇది ఆ కథలో ఇమ్మర్స్ అయిపోయి ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నారని సో మా తాతగారి దగ్గర నుంచి ఇది వచ్చింది సో కొంచెం ఇలా చెప్పడం చేయడం నైస్ ఓకే అండి పావని గారు నిజంగా ఇవాళ మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో చాలా బిల్డ్ అయింది ఐ నో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అంటే మీరు చెప్పిన జర్నీ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఎంత పది మందిలో ఉన్నా చాలా లోన్లీగా ఉంటుంది ఆ జర్నీ అనేది ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అది నాకు బాగా అర్థమైంది మీ మాటల్లో కూడా అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ విత్ లవ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూడబోతున్నారు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే విత్ లవ్ వీ కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ డెఫినెట్ మీలో మార్పు రావడానికి కూడా మీ ప్యూర్ మీ భర్త నుండి మీకు దొరికిన ప్యూర్ లవ్ సో వాళ్ళకు కూడా నా తరపు నుండి విషస్ చెప్పండి అండ్ మీ అత్తగారికి మీ మామగారికి కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్ ఐ డ్రీమ్కి వచ్చినందుకు మాతో మీ జర్నీని షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అండి నేను ఇంకా కల్లో ఉన్న ఐఎమ్ డ్రీమింగ్ లానే ఉంది నాకు Yeah nice nice Thank nice you. talking to you. Thank you so Thank much. You.